ரீசெண்டாக சி ஃபோர் இடெக் தமிழில் மீன் ஒட்டு என் ரிவ்யூ வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வெல் பார்க்கலனா முதல்ல போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த மீனோ டென் ஃபோனை நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரியல்மி எக்ஸ் டூ ப்ரோவை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த எக்ஸ் டூ ப்ரோவோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் டூ ப்ரோ ரியல்மியோட முதல் ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் ஸோ அவங்களோட முதல் ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் எப்படி இருக்குது நல்லா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா அதில் ஏதாவது பக்ஸ் இருக்கா வாங்கிறதுக்கு வர்த்தா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே காய் சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இடெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்ப நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ரியல்மி ஜென்ரலா பிளாஸ்டிக் போன்ஸ் தான் லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட பில்ட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரியல்மி எக்ஸ் டில இருந்து அதை தான் இங்க எக்ஸ்டூ ப்ரோலையும் கண்டினியூ பண்ணிருக்காங்க இங்க திருப்பியும் கிளாஸ் தான் ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் கொடுத்துருக்காங்க சென்டர்ல வந்து ஒரு ஆனடைஸ்ட் அலுமினியம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இங்கே கிளாஸ் மெட்டல் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக ஸ்லிப்பரியாக தான் இருக்குது பட் எக்ஸ் டூ ப்ரோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது கையில் இன் ஹேண்ட் ஃபீலும் ப்ரீமியமாக இருக்குது இந்த எல்லா ஃபோன்ஸுமே ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன்ஸ் எல்லா மாதிரியே இதுவும் நல்லா ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்குது அந்த பேக் அந்த கர்வ்ட் பேட்டர்ன் அந்த எப்படி அது லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அந்த கேமராவை சுற்றி உள்ள அந்த ஆக்சென்ட் எல்லாமே பார்க்க நல்லா இருக்குது ஸோ லுக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கையில் ரியல்மி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் டூ ப்ரோவில் வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லி மீட்டர் திக்னஸ் ஃபோன் வந்து கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது பட் ஒரு கையில் எப்போவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப பல்கியாக இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இங்கே எக்ஸ்டூ ப்ரோவோட ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டக்குன்னு பார்த்தா தெரிகிற விஷயம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஹைலைட் வந்து இந்த டிஸ்பிளே தான் எடுத்தோன்னா பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டிஸ்பிளே மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் இது ஒரு தொண்ணூறு ஹெர்ஜ் ஆமலட் பேனல் இது ஒரு ஆறு இன்ச் ஃபுல் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ஆமலட் பேனல் இங்கே சூப்பர் ஆமலட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த டிஸ்பிளே கடியில் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுக்க முடிஞ்சது ரியல்மியால் இது இது வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண இன் டிஸ்பிளே ஸ்கேனர்ஸ்லேயே இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஸ்கேனர் ஸோ அக்யூரஸியும் சரி ஸ்பீடும் சரி ரெண்டுத்துலேயுமே எந்த குறையும் இல்லை நான் யூஸ் பண்ண ரெண்டு வாரத்தில் எனக்கு இது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்கல ஸோ இந்த டிஸ்பிளேலேயும் அந்த தொண்ணூறு ஹேர்ட்ஸ் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக தெரிஞ்சுது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸ்லேயே நம்ம வந்து நூற்றி இருபது ஹேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கே தேர்ட்டி பதினாறாயிரம் பதினேழாயிரத்துக்கு சைனாவில் நூற்றி இருபது ஹேர்ட்ஸோட இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த வருஷத்துக்கு தொண்ணூறு ஹேர்ட்ஸ் ஆமோலேட் ஒரு பெரிய விஷயந்தான் இது வந்து ஆமலடுங்கிறதுனால ஆமலடோட ரெகுலர் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது அந்த இன்ஃபினட் கான்ட்ராஸ்ட் நல்ல ரிச்சான கலர்ஸ் தரமான வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் நல்ல ப்ரைட்டான டிஸ்பிளே வெளியில் சன்லைட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இங்கே ஒயிட் மேன் எல்வன் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச்டி ரெசல்யூஷனில் வீடியோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை வீடியோ வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு காரணம் இங்கே டிஸ்பிளே தாறுமாறாக இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது ஆடியோவும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் இருக்குது ஒரு ஸ்பீக்கர் கீழே பாட்டமில் இருக்குது இந்த நாச்சுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஸ்லிட் இருக்குது இது ரெண்டாவது ஸ்பீக்கராக டபுள் ஆகுது இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரும் சேர்ந்து நல்லா லவுடாக ஃபுல்லாக ஆடியோ அவுட்புட் பண்ணுது ஸோ இங்கே இந்த ஸ்லிட் இது இயர் பீஸ் ஸோ இதை வச்சு கால்ஸ் எடுக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை செல்யுலர் ரிசப்ஷன் கால் குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு இந்த நாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபேஸ் அன்லாக்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபேஸ் அன்லாக் நல்லா பிக்காக இருந்துச்சு செல்ஃபீஸ்னு பார்க்கையில் டீட்டெயில்டாக நேச்சுரலான ஸ்கின் டோன்ஸோட நல்ல டைனாமிக் ரேஞ்சோட எடுக்குது ஸோ இங்கே அந்த பேக்ரவுண்டில் வானம் நல்லா ப்ளூவாக இருக்குது ஜென்ரலாக செல்ஃபி கேமராஸ்னு பார்க்கையில் நிறைய பிராண்ட் செல்ஃபி கேமராஸில் பேக்ரவுண்ட் ப்ளோ அவுட் ஆகுது எக்ஸ் டூ ப்ரோவில் அந்த மாதிரி இல்லை டைனாமிக் ரேஞ்சும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம திருப்பி ஆடியோவுக்கு வருவோம் இங்கே ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் இருக்குது பாட்டமில் அது வெளியே வர ஆடியோ அவுட்புட் நல்லா இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஹை ரிஃப்ரெஷ் ரேட் டிஸ்பிளேயை வச்சு நம்ம வெறும் வீடியோ மட்டும் பார்த்தோம்னா அதுக்கு
ஸோ இங்கே எதுவாக இருந்துச்சுனாலும் இப்போ ஆப் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி ஒரு ஒரு ஆப்பாக ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் சரி இல்லைனா ரெண்டு ஆப்பு நடுவில் மாற்றி மாற்றி ஜம்ப் பண்ணாலும் சரி எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குவிக்காக இருந்துச்சு அது ப்ளஸ் இந்த ஹை ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் நல்ல ஃபாஸ்ட்டான ஸ்டோரேஜ் ஹை கெப்பாசிட்டி ரேம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இங்கே வந்து இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸும் நல்லா ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் டூ ப்ரோ வந்து இங்கே ஆண்ட்ராய்ட் நைன் பைவில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு கலர் ஓஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேலே கலர் ஓஸ் செவன் கூடிய சீக்கிரம் அப்டேட் பண்ண போகிறாங்க இங்கே ஏற்கனவே நிறைய நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது சிஸ்டம் ஒய்ட் டார்க் மோட் கொடுத்துருக்காங்க அது கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு செஸ்டர்ஸ் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இன்ட்யூட்டிவாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே சாஃப்ட்வேர் அந்த நல்ல ஹார்ட்வேரை நல்லா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ரெண்டும் சேர்ந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுக்குது ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இவ்வளோ நல்லா இருக்கிறதுனால பேட்ரி அடி வாங்குதா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை இங்கே நாலாயிரம் மில்லியாம்பார் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேட்ரி வந்து ஈஸியாக ஒரு நாள் தாங்குது மாடரேட் யூசேஜில் ஐ மீன் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக காலி பண்ணணும்னா பண்ண முடியும் ஹெவியாக கேம்ஸ் விளையாடினாலோ இல்லை ஜிபிஎஸ்ஸை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணாலோ ஒரு நாளுக்குள்ளே இதை கண்டிப்பாக கில் பண்ண முடியும் முடியாதுன்னு நான் சொல்லலை பட் நான் யூஸ் பண்ண ரெண்டு வாரத்தில் மோஸ்ட்டாக எல்லா நாளுமே மாடரேட் யூஸ்க்கு ஒரு நாள் நின்றுச்சு பேட்ரி இங்கே வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா உண்மையில் ரியல்மி இங்கே நாலாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி யூஸ் பண்ணல ஸோ அதுக்காக பொய் சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இல்லை இங்கே நாலாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி யூஸ் பண்ணல ரெண்டு ரெண்டாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டெக்னிக்கலாக டோட்டலாக நாலாயிரம் தான் ஸோ ஏன் ரெண்டு ரெண்டாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு காரணம் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி ரெண்டு பேட்ரியை ஒரே நேரத்தில் சார்ஜ் பண்ணால் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எஃபெக்டிவாக ஐம்பது வாட் ஸ்பீடில் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபுல் சார்ஜ் வெறும் முப்பத்தி ஒரு நிமிஷத்தில் எடுத்துகிட்டு வர முடியுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் பேட்ரி காலி ஆகிடுச்சுன்னா கூட வெறும் பத்து நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணால் நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் வரைக்கும் ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி த்ரீ எடுத்துகிட்டு வர முடியுது இதை ஆக்சுவலாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த டெஸ்டிங் வீடியோக்கும் இங்கே ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் இங்கே ஐம்பது வாட் சார்ஜிங்க்கு ஒரு நெகட்டிவ் என்னென்னா இது சூப்பர் வூக் இது ஒரு ப்ராப்பரைட்ரி டெக்னாலஜி அதாவது ரியல்மியோட டெக்னாலஜி ஸோ இந்த சார்ஜரை வட்டு வச்சு மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த ஸ்பீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ எப்போவுமே இந்த சார்ஜர் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் பட் ரியல்மி அதுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்குறாங்க இங்கே யூஎஸ்பி பவர் டெலிவரி பதினெட்டு வாட் குவிக் சார்ஜ் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெகுலரான குவிக் சார்ஜ் அடாப்டரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட எக்ஸ் டூ ப்ரோ அந்த 50 வாட் ஸ்பீடில் போகாட்டியும் எயிட்டீன் வாட் ஸ்பீடில் சார்ஜ் ஆகும் அதுவும் ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட் தான் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஆப்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேமராஸ் அப்படின்னு வந்தோம்னா அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் ஃப்ரை ப்ரைமரி கொடுத்துருக்காங்க இது சாம்சங்கோட ஐசோசல் பிரைட் ஜிடபிள்யூ ஒன் சென்சர் இது எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோட வருது நல்லா ப்ரைட்டாக ரிச்சானால் ஷார்ட்ஸ் எடுக்குது இமேஜஸ் பார்க்க நல்லா இருக்குது டைனாமிக் ரேஞ்சும் எதுவும் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை எங்கள் ஸ்கைஸ் நல்லா ப்ளூவாக இருக்குது டீட்டெயில்ஸ் ஷேடோஸ்லேயும் நல்லா தான் இருக்குது ஒரு புது சூப்பர் நைட் வியூ டூ பாயிண்ட் டூ நைட் மோட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இந்த எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்பர்ச்சர் லென்ஸ் அந்த பெரிய பிக்சல் சைஸ் இங்கே ஃபோர் பை ஒன் பிக்சல் பென்னிங் இருக்கிறதுனால நாலு பிக்சல்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து லோ லைட்டில் ஒரு பெரிய பெரிய பிக்சலாக அதிகமாக லைட் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர விடுது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இம்ப்ரெசிவான இமேஜஸ் எடுக்குது டிம் கண்டிஷன்ஸில் கூட கலர்ஸ் பார்க்க நேச்சுரலாக இருக்குது இங்கே நைட் ஸ்கேப் ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது அடுத்து ஒரு பதிமூணு மெகா பிக்சல் டெலஃபோட்டோ சென்சர் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி டூ எக்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஜூம் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் ஃபைவ் எக்ஸ் ஹைப்ரிட் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிஜிட்டல் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிஜிட்டலை வந்து ரியல்மி டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஹைப்ரிட் அப்படின்னு மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் மிஸ்லீடிங்கான மார்க்கெட்டிங் தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறாங்கன்னா டெக்னிக்கலாக அது ஹைப்ரிட் தான் ஏன்னா ஆப்டிக்கலும் டிஜிட்டலும் சேர்ந்து வந்தால் ஹைப்ரிட் பட் இது வரைக்கும் எல்லா பிராஞ்சும் ஹைப்ரிட்னு மார்க்கெட் பண்ணது லாஸ் இல்லாமல் வராது தான் ஹைப்ரிட்னு மார்க்கெட் பண்ணாங்க பட் ரியல்மி அதை கொஞ்சம் இங்கே மாற்றி மார்க்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக
அந்த டூ எக்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஜூம் ஆப்ஷனை வச்சே டெப் ரிடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க போர்ட்ரேட்ஸ்க்கு பட் இங்கே எச் ரிடக்ஷன் நல்லா இருக்கிறதுனால இதை பற்றி நம்ம பெருசாக குறை சொல்ல முடியாது பேக்ரவுண்ட் போக்கா அதாவது பேக்ரவுண்ட் பிளரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பிக்சர்ஸ்லாம் எப்படியோ ப்ரைமரி கேமராவில் இருந்தால் வருது ஸோ அது அந்த அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் கேமராவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இமேஜஸ் ரொம்பவே நல்லா வருது இங்கே வந்து இன்னொரு நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த மூணு சென்சர்ஸ் வச்சுமே ஷார்ட்ஸ் மேனுவல் மோடில் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வீடியோஸ்னு பார்க்கல ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஃபுட்டேஜ் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக வைப்ரண்ட்டாக நல்ல டைனாமிக் ரேஞ்சோடு இருக்குது ஆனால் இங்கே ஓஐஎஸ் இல்லை இஐஎஸும் கிடையாது இந்த ரெசல்யூஷனில் அப்படிங்கிறதுனால ஃபுட்டேஜ் கொஞ்சம் ஷேக்கியாக இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் வேணும்னா டென் எயிட்டியில் எடுக்கணும் அது போக ஒரு யூஐஎஸ் சூப்பர் ஸ்டடி ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல அக்ரெசிவான சாஃப்ட்வேர் ஸ்டெபிலைசேஷன் வச்சு ஷேக் எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணுது இது போக ரியல்மி ஒரு வீடியோ போக்கா மோட் அதாவது ஒரு போர்ட்ரேட் மோட் வீடியோஸ்க்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிடையாது பட் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு ஸோ இங்கே வந்து கேமராஸ் அப்படின்னு பார்க்கல ரொம்ப ஒரு நல்ல டோட்டல் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த எக்ஸ் டூ ப்ரோ ஃபோனே ஒரு டோட்டல் நல்ல நல்ல கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ்னு சொல்லலாம் எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க பில்டும் சரி அந்த ஹை ரிஃப்ரெஷ் ரேட் டிஸ்பிளேயும் சரி கேமராஸ் பேட்ரி லைஃப் சார்ஜிங் எல்லாமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ப்ரைஸிங்னு பார்க்கல ரியல்மி இந்த எயிட் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட்டை முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் டுவெல் ஜிபி ரேம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட்டை முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கும் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் டூ ப்ரோ தாறு மாறு வேல்யூ ஃபோன் அஃப்கோர்ஸ் கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ இருக்குது இதோட சீப்பான ப்ரைஸ்க்கு எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிப் போட வருது இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஃபுல் கம்பேரிசன் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் அந்த அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் அதை வேணால் பாருங்கள் பட் இங்கே இந்த எக்ஸ் டூ ப்ரோவில் காம்படிஷன் ஃபோன்ஸில் இல்லாத சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த ஹை ரிஃப்ரெஷ் ரேட் டிஸ்பிளே அந்த ஐம்பது வாட் சார்ஜிங் அந்த கேமராஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ் டூ ப்ரோவை நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு வாங்கலாம் இது ஒரு தாறு மாறான ஃபோன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இதுதான் எக்ஸ் டூ ப்ரோ பற்றி என்னோட கருத்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒரு நல்ல ஃபோனுன்னு நினைக்கிறீங்களா இன்றைக்கி வாங்கிறதுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கன்சிடர் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரிவ்யூ வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்